எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஒன் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்கவுங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இது என் ஃப்ரெண்டு வழியாக எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட் ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்தீங்கன்னா நம்ம லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல சுகர் இருக்கா அப்படி செக் பண்ணுறோம் இந்த லெவலுக்கு மேலே இருந்தால் சுகர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி தைராய்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா லேபில் போனீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி லேபில் போனீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் உடனே இப்படி வந்தால் பாசிட்டிவ் இப்படி வந்தால் நெகட்டிவ் அப்படின்னு வச்சு அது லிட்மஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக செக் பண்ணுறது அதே மாதிரி லைஃப்பில் நம்ம வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அவங்க ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வாட் ஒய் ஹவுன்னு ஒரு சார்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிவ் த ஸ்மார்ட்ன்ற வேர்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் என்ன எஸ்எம்ஏஆர்டி இல்லையா அதான் ஸ்மார்ட் இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மீனிங் கொடுத்தா நம்ம அதுக்கு அந்த ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக நீங்கள் இதை வந்து எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ண ஒரு லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு டுவெல்த்துக்கு முடிச்சு என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற வாழ்க்கை லட்சியத்தை அமைக்கிறதுக்காக இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறேன் இதை பார்க்குறவங்க என்ன வேணால் பண்ணலாம்னா வீடு கட்டணும் அதுக்கு கடன் அடைக்கணும் அப்படி இப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கும் இந்த சார்ட்டை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ சார்ட்டு காட்டுற பாருங்களா ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டில் எஸ்ன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக்னா எனக்கு என்ன அடையணுன்றதை நம்ம கிளியராக இருக்கணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் சொன்னேன் இல்லையா அவருடைய மனசில் இருக்கிறது என்னென்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் இதுதான் அவருடைய கோல்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு என்னன்றதை நீங்கள் அங்கே எழுதிக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் இதுதான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணுன்றது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது ஏன்னா இன்ஜினியரிங் போனால் சிவில் இருக்குது இல்லையா மெக்கானிக்கல் ஒன்று இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அப்படி நிறைய படிப்பு இருக்குது அப்படி அதில் என்ன படிக்க போகிறோன்றது ஸ்பெசிஃபிக் இது வந்து எஸ் எம்ன்றது மெஷரபிள் மெஷரபிள்னா அதை அளவிட முடியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த படிக்கிற பையன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் வச்சுக்கோங்களேன் இவனுக்கு வந்து என்ன இருக்குது இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஃபுல் வருஷம் இருக்குது ப்ளஸ் டூன்ற ஒரு ஃபுல் வருஷம் இருக்குது அந்த காலேஜ் போய் அவன் படிக்க படிக்கணும்னு நினச்சா இன்ஜினியரிங்காக படிக்கிறதுக்கு இது எங்கெல்லாம் இவன் மெஷர் பண்ணலாம் காட்டர்லி எக்ஸாம்னு ஒரு மார்க் இருக்கு இல்லையா அப்புறம் ஹாஃப் இயர் இருக்கு அப்புறம் ஆனுவல் இருக்கு இப்படி அந்தந்த இதில் இவன் என்ன மார்க் அடையணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெஷரபிள்னு வச்சுக்காங்க இந்த பையன் வந்து ஒரு எழுபது மார்க் தான் எடுக்கிறான்னு வச்சுப்போமே இவனுடைய லட்சியம் என்னவா இருக்கணும்னா காட்டர்லியில் எழுபத்தஞ்சு எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு லட்சியம் வச்சுக்கலாம் எடுக்கிறானா இல்லையான காட்டர்லி எக்ஸாம் முடிஞ்சா தெரிஞ்சிடும் சப்போஸ் எடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எழுபதுன்ற எழுபத்தஞ்சுன்றது எண்பது எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஹாஃப் இயர்லியில் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு போனால் என்ன ஆகுதுன்னா டுவெல்த் வர்றதுக்குள்ள நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்தாருனா எம் எம்பிசி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நல்ல மார்க் வாங்கினாங்க என்ன ஒரு இன்ஜினியரிங் நல்ல சீட் கிடைக்கும் இது வந்து எம் வந்து மெஷரபிள் அப்புறம் ஏ ஸ்மார்ட்டில் வந்து எஸ் எம் ஏ இல்லை ஏ வந்து அம்பிஷியஸ் அம்பிஷியஸ்ன்றது வந்து ஒரு லட்சியம் என்னவாக இருக்கணும் இது லெவன்த் படிக்கும் போது அந்த பையன் என்ன வச்சுக்கணும்னா அந்த கிளாஸில் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் இல்லை அவங்க ஸ்கூலில் அவன் ஃபஸ்ட்டு வரணும் இது வந்து அம்பிஷியஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு லட்சியம் ஏற்கணும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது ஆர் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும்னு என்ன நடத்துனா இப்போ ஒரு கிளாஸ் நாற்பது பேர் படிக்கிறாங்க நாற்பது பேருமே நான் தான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வரணும்னு நினைக்கிறது வந்து புச்சாலத்தன கிடையாது நினைக்கலாம் ஆனால் நடக்க போகிறது கிடையாது அப்போது நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்களா நம்ம எழுபது சதவீதம் மார்க் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம டுவெல்த் படிக்கும் போது எண்பது எண்பத்தஞ்சு மார்க் வர வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது புச்சாலத்தனம் நடக்கும் இது ரியலிஸ்டிக்கு எழுபது மார்க் எடுக்கிறோம் நான் எல்லா பேப்பரும் டுவெல்த்து முடிக்கும் போது நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவுட் பேர் நான் நினைக்கிறதுன்றது ப்ராக்டிக்கலே கிடையாது இல்லையா இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறவங்க நைன்டி நைன்டி நைன்டிக்குள்ள தள்ளுறதுக்கு முடியும் நைன்டி எடுக்கிற நைன்டி ஃபைவ் எடுக்க வைக்க மு
ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போட்டிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஒன்று போட்டிருக்கணும் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ரிசல்ட் தெரியணும் ஸோ அந்த கரெக்டாக டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கும் போது ரிசல்ட்டாக வரும்போது நம்ம அச்சீவ் பண்ணது நடந்ததா நடக்கலையான்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்படி நீங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டிவ் எஸ்எம்ஏஆர்டி ஒன்று எழுதி ஸ்பெசிஃபிக் எஸ்னா ஸ்பெசிஃபிக் எம்னா மெஷரபிள் ஏனா அம்பிஷியஸ் ஆர்னா ரியலிஸ்டிக் டீனா டைம் பவுண்டு எழுதி இந்த சைடில் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை எழுதி வச்சுக்கோங்க யாருக்கு என்ன பண்ணும் அதை எழுதிக்கலாம் இது எழுதுறது எல்லாரும் பண்ணிடுவாங்க அப்ளை பண்ணோம்ல அதுதான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வர சார்ட்ட பாருங்களேன் அது என்ன இருக்கு வாட் வை ஹவுனு இந்த காலத்தில் இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க பத்து சைடில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துருப்பீங்க மேல டாப்ல ஹெட்டிங்க என்ன இருக்குன்னா ஸ்டார்ட் அதாவது ஆரம்பிக்கிறது ஸ்டாப் எது நிறுத்தணுன்றது அப்புறம் கண்டினியூ பண்றது இந்த சார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்களேன் இப்போ இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் தான் ஐ மீன் லெவன்த் படிக்கிற பையன் இன்ஜினியரிங் கிடைக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் கரெக்டா இப்போ இவன் வாட் வாட்ன்ற இது இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் இவன் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டில் வீக்காக இருப்பான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணும் டியூஷன் போகணும் இதான் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் சரியா இல்லை ஆன்லைனில் போய் படிக்கணும் சப்போஸ் கம்ப்யூட்டரில் போய்ட்டு ஆன்லைன் நல்லா படிக்கிற பையன் வச்சுக்கோங்களேன் புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் சொல்லி தராங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கலாம் அவங்க சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடாலஜி ஒன்று தெரியல வச்சுக்கோ ஒன்று டீச்சரே மாற்ற மாட்டாங்க ஸ்கூலில் இவனுக்கு வேண்டி அப்போ ஆன்லைனில் போய் படித்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாரோ கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென்த்துக்கு தமிழில் ஒரு அம்மா எடுக்கிறாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு வெப்சைட் அது அது போய் படிச்சுக்கிறது யாரு கூட புரியும் அப்போ ஆன்லைனில் போய் கற்றுக்க முயற்சி பண்ணோம் அப்புறம் குரூப் ஸ்டடி இப்போ அந்த நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து படிக்கணும் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னா முன்னாடியை விட பெட்டராக படிக்கலாம் கரெக்டா ஸோ வாட்டில் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றதுல இந்த மூணு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது வந்து படிக்கிற பசங்களுக்கு இதை விட நாலஞ்சு விஷயங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன ஸ்டாப் பண்ணணும் வாட் ஷுட் ஐ ஸ்டாப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இருக்கிற எல்லா பசங்களோட வீக்னஸ் என்னென்னா எப்போ பார்த்தாலும் அப்பாவோடையோ அம்மாவோடய மொபைல் ஃபோனை விளையாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ லெவன்த்து டுவெல்த்து நல்லா படித்து இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி மொபைலில் விளையாடுறத கொஞ்சம் நிறுத்திக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது விட்டுறது பெஸ்ட்டு இல்லை சாதாரண ஃபோன் இருக்குல்ல டச் பேடு சாதாரண நம்பர் வச்சு வெறும் அவுட் கோயிங் இன்கமிங் கால் வேறு ஃபோன் மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஸ்கூல்லேருந்து அப்பாவுக்கு பேசணும் குடும்பத்துக்கு பேசணும்னா அது வச்சுக்கலாமே தவிர ஸ்மார்ட் ஃபோன் விளையாடுறத விட்டுடணும் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளாட்றாங்க அதை விட்டுடணும் இப்போ டிவி சீரியல் பார்க்குறதுங்க டிவியில் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கூல் டென்ஷன் கடையில் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிவி பார்க்கலாம் டென்ஷன் போக்குற நாலு ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாளிலே கிடையாது இல்லையா சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணி தான் ஸ்கூலில் இருந்து பசங்க வராங்க ஓம் நைட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் தான் படிக்கவே செய்கிறாங்க அப்போ இந்த நாலு ஹவர் தான் அவங்க கிட்டே இருக்குது இந்த நாலு ஹவர்லாம் நான் ரெண்டு ஹவர் டிவி பார்ப்பேன் என்ன ஆகுது இல்லையா அப்புறம் சாயந்தரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விளையாடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆனால் விளையாடுறன்ற பேரில் ரெண்டு ஹவர் மூணு ஹவர் விளாட்னா ஒரு ஹவரில் அந்த ஹோல் டே படிக்க வச்சது எப்படி படிக்க முடியும் அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்புறம் எதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணும் அதில் வாட் கண்டினியூ ஒரு இது இருக்கா என்ன கண்டினியூ பண்ணும் இந்த பசங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில பசங்க வந்து அன்னன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த படம் அன்னன்னைக்கே படிப்பாங்க இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் என் குழந்தைங்க அப்படி தான் படிக்கிறாங்க அன்னைக்கு போர்ஷன் அன்னைக்கு படிச்சிருவோம் இது ஏற்கனவே பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லது அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க வீடு <laughs> நல்ல சம்பாதிக்கிற இப்போ வேலை வந்து நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு தன்னோட திறமையை வளர்த்துக்கணும் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அவர் இல்லையா அப்புறம் தேவையில்லாத ஸ்டா செலவை ஸ்டாப் பண்ணும் எதை கண்டினியூ பண்ணும் முன்னாடியே இந்த மிச்சப்படுத்துகிற சேமிக்கிற பழக்கெல்லாம் இருந்தால் அதை கண்டினியூ பண்ணும் அவங்கவுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிடுங்களேன் அது எல்லாத்துக்கும்
நான் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நான் கெமிஸ்ட்ரியில் வீக்கு அது வந்து நானே படிக்கும்போது எனக்கு சரியாக புரியல அதனால் நானாக உட்காந்து படித்தா நான் நாலு அவர் படிக்கணும் இதே நான் டியூஷன் போனால் டியூஷன் சார் வந்து எனக்கு புரியுற அளவுக்கு எடுத்து சொன்னார்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் அங்கே வை இல்லை நான் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே கரெக்டாக டியூஷனே வேண்டாம் நம்ம அடுத்தது என்ன சொன்னோம் ஆன்லைனில் போய் படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் ஏன்னா நான் கிளாஸில் எல்லாரோட பெட்டராக வரணும்னா எனக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும்னா அவங்களோட நாலு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா தெரியணும் எனக்கு அது ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவாக சொல்லி தராங்க அப்போ நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி புதுசு புதுசாக கற்றுக்கிட்டா எனக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த வை இந்த ஸ்டார்ட்டில் என்ன போட்டோமோ வாட்டுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டார்ட்டில் என்ன போட்டோமோ அதுக்கு வை வை வைன்னு கேளுங்க அதுதான் இந்த வயில கேள்வி கேட்க வேண்டியது இப்போ அடுத்த பாக்ஸு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாப்பில் என்ன சொன்னோம் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு மொபைல் ஃபோன் பய பயன்படுத்துவது நிறுத்தணும்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே வயில கீழே அதுக்கு என்ன எழுதணும் ஏன் நிறுத்தணும் மொபைல் ஃபோனை ஏன் நிறுத்தணும்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் விளையாடிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அதனால நிறுத்தணும் ஆனால் அந்த மொபைல் விளையாடுறதே வந்து நிறைய பசங்க வந்து என்ன சொல்கிறது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ஸு அதை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் ஆன்லைனில் ஸ்டெடி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் தான் அது பண்ணலாம் அப்போது விளையாடுறதுக்கு போயிட்டுருக்கா இல்லை வெறும் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறது போதா ஃபேஸ்புக் பார்க்குறது போதா நமக்கு தெரியும் நமக்கே நம்மளை பற்றி நல்லா தெரியும் அப்போது இந்த வை இந்த ஸ்டாப் பண்ண சொன்னதுக்கு கரெக்டான விஷயங்கள் காரணம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது வை இப்போ கண்டினியூன்னு சொல்லியிருந்தோம் அங்கே கண்டினியூ என்ன சொன்னோம் டெய்லி படிக்கிறோம் அன்னன்னைக்கு படிச்சிடும் இது நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை ஏன் படித்தா அன்னன்னைக்கு படிக்க முடியலன்னா ஒரு வாரம் கழிஞ்சு மொத்தமாக உட்காந்து படிக்கவே முடியாது அன்னைக்கு டீச்சர் காலம் சொல்லி கொடுத்தது வந்து சாயந்தர வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அதை ரிவைஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி மனசில் இருந்தது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை பண்ணுறோம் அதனால் அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டில் என்னென்னலாம் போட்டிங்களோ அது வயலில் கேள்வி கேட்டே வாங்க சரியா அடுத்தது என்ன ஹவு ஓகே இப்போது ஸ்டார்டில் என்ன போட்டிருந்தோம் அங்கே என்ன போட்டிருந்தோம் டியூஷன் போகணும்னு போட்டிருந்தோம் எப்படி போகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வாரத்தில் ஆறு நாள் சண்டே ஒரு நாள் ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மூணுமே வீக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது மூணு தான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகிறான்னா இதில் வர மார்க்கில் தான் அவனுக்கு விஷயமே இருக்குது அப்போது மூணுமே வீக்காக இருந்தால் என்ன பண்ணும் டியூஷன் போகணுன்னா ஹவு டூ யூ டூ இட் மண்டே டியூஸ்டே மேக்ஸ் டியூஷன் போகலாம் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே கெமிஸ்ட்ரி டியூஷன் போகலாம் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே அடுத்த சப்ஜெக்ட் டியூஷன் போகலாம் கரெக்டாக இப்படி பிளான் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடியும் த ஹவு ஆன்லைனில் படிக்கணும்னு என்ன பண்ணோம் அப்பா கிட்ட பேசி வீட்டில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கி அது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய்ட்டு எந்தெந்த வெப்சைட்டில் போனால் நம்ம படிக்கிற சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் எது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தராங்க எந்த யூடியூப் சேனலில் படிப்பை பற்றி சொல்லி தராங்க இப்படி பார்க்கலாம் இல்லையா இது ஹவு ஹவுன்றது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்றது ஓகே அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டாப்பில் என்ன பண்ணியிருந்தோம் மொபைல் ஃபோனை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நம்ம என்ன பண்ணால் வாட்டில் சொல்லியிருந்தோம் ஓகே ஏன் நிறுத்தணும்னு காரணமும் கண்டுபிடிச்சோம் வயில இப்போ எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணோம் இருக்கிற மொபைல் ஃபோன் அப்பாட்டு கொடுத்துருது அப்பா நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொடுங்க ஹவு தொடக்கூடாது சிம்ம கட்டி வச்சுருங்க நெட் கனெக்ஷனை கட் பண்ணுங்க சரியா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுக்கும் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதுதான் ஹவு ஸ்டாப்பில் அப்போ கண்டினியூ பண்ணுறோம் டெய்லி அன்னன்னைக்கு படிக்கிறோம் கரெக்டாக அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஹவுவில் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறீங்க கண்டினியூ பண்ணுறீங்க கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அது இனி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணுறது எப்படி நான் எப்படி நல்லா படிக்கலாம் சில பேர் என் குழந்தைங்க அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸ்கூலில் விளையாட்டு முடிச்சுட்டு மீன் ஸ்கூல் கிளாஸ் முடிஞ்ச மூன்றரை வரைக்கும் விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றரையிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் வாலிபால் மேட்ச் இருக்கும் ஓகே சில டைம் மூன்றரையிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் டைம் ஆகும் அவங்களுக்கு வாலிபால் மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கே ஐ மீன் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறதுக்கு அந்த டைமில் உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டைமை கண்டுபிடிக்கிறாங்க எந்த டைமில் அதை பண்ணிடலாம் அப்போ வீட்டுக்கு வரும்போது நான் அஞ்சு மணிக்கு விளையாட்டு முடிச்சு வீட்டுக்கு வரான்னு வச்சுக்கலாம் டீ காஃபியெல்லாம் குடிச்சிட்டு ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து படிக்கலாம் ஸோ ஹோம்ஒர்க் வேலை முடிச்சதுனால வெறும் அன்றைக்கி
ஆன்லைனில் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டார்டில் அது வந்து நடக்கவே மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை ஒரு அப்செக்டிவாக வச்சு நீங்கள் இனி ஒரு சார்ட் வரைச்சிக்கலாம் ஏன் ஆன்லைனில் படிக்கணுன்றது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் நான் எகெயின் அது மெஷரபிள் எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் அது கணக்கு பண்ணிக்கலாம் அது அம்பிஷியஸாக வைக்கணும் அது ஆன்லைன்லேயே எக்ஸாம்ஸ் எடுத்து பாஸ் ஆகி வரைக்கும் அப்படின்னு தனியாக இனி ஒரு நீங்கள் சிஸ்டம் ப்ளே பண்ணலாம் இங்கே எங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் நீங்கள் ஈஸியாக பின் பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் இந்த கேள்விகள் கேட்குறீங்க வாட் வை ஹவுன்னு கேள்வி கேட்குறீங்க ஓகேங்களா இதில் எது ரொம்ப முக்கியம் வாட்டா வையா ஹவ்வா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டும் வையுன்றது என்ன கேள்வி கேட்கறது தான் பிளான் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஹவு தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் சரியா நம்மளும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க பண்ணுறோமா அப்போ இது வெயிட்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டுக்கும் வைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஹவுக்கு தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஏன்னா அதுதான் செய்ய வைக்கும் சரியா அப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாட்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது அவங்க ஃபஸ்ட்டாக எடுக்கிறான் வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறான் வீடு கட்ட எல்லாம் நடக்குது ஏன்னா அவங்க இந்த வாட்டு வை ஹவு எல்லாம் மனசுக்குள்ளே கட்டுக்கிறாங்க அவங்களே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறாங்க ரிசல்ட் எடுத்துடுறாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த வாட்டு வை ஹவு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஹவு பண்ண மாட்டாங்க அதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே மாட்டாங்க மனசுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஐடியாவாகவே இருக்கும் அதுக்கு வழியும் தெரியும் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க தான் வாழ்க்கையில் தோக்குறாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் பேசி ஜெயிக்கவே முடியாது எது கேட்டாலும் அவங்க ஆன்சர் தெரியும் ஆ இது இப்படி தான் பண்ணும் அது அப்படி தான் பண்ணும் இது இப்படி தான் நடக்கும் அதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இறங்கி பண்ணணும் இல்லை அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் இல்லை அது பண்ண மாட்டாங்களே ஓகே அப்போது நீங்கள் எல்லா பிரச்சனையும் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் அப்ஜெக்டின்னு ஒன்று போட்டுக்கோங்க இந்த வாட் வை ஹவு டேபிள் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் இதை போட்டு பார்த்து ஓகே வரக்கூடிய டுவெண்ட்டி நைன்த் அக்டோபர் சண்டே வந்து ஒரு ஜூரிஸ்ட் அதாவது அட்வொகேட்ஸ் அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது பிரம்மகுமாரிஸ்லாம் சுங்குவா சத்திரத்தில் நடக்குது இதை பற்றி நான் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அட்வொகேட்ஸு ஆக்சுவலாக சிஏஎஸ் கூட வரலாம் சிஎஸ் வந்து இந்த லா ரிலேட்டடாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இல்லையா இவங்களும் வரலாம் ஸோ அதில் ஒரு கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுத்துருப்போம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரிஞ்சவங்களை அனுப்புங்களேன் ஏன்னா நமக்கு எப்படியாவது பரமாத்மாவோட நிமிஷங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கணுன்றது தான் அதோடைய கான்செப்ட் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக